，洒洒水了。我打算先投五千万港元过去。翌日。李毅带着一家老小来到星辰公司，刚好黄立行也带着陈书红来到了公司。小雪妹妹，今天上午我们去逛逛街吧，给孩子们买点夏天穿的衣服。行，我听嫂子的安排。对了，晚上罗家有一个名媛聚会，罗夫人给我打电话，想请你一起过去，你有没有兴趣？听到这话，江雪没有急着回答，而是看向了旁边的李。要是没啥事就去吧，以后住在这里，少不了这种聚会。你，你去不去？这种名媛聚会基本上都是女人间的事情，我就不参加了。不过到时候我会过去接你的。那好吧。考虑到妻儿老小的安全问题，李毅随即对着旁边的周文说道：“阿文，你等一下带一个小队跟着小雪他们，务必要保证好他们的安全，保证完成任务。”李毅刚到办公室，屁股还没坐热，李云宝就敲门进来了。“毅哥，伦敦那边有新消息了。”“哦，什么消息？”“桑迪发电报称，沙宣家族那些人找了不少伦敦高层。”试图说动那边将包括古斯塔在内的十九名案犯引渡回伦敦，为此他们还通过媒体进行造势。但是桑迪的父亲却先一步将古斯塔等人买凶杀人的事情通过媒体报道了出去，结果这事儿在英伦本土引起了轩然大波，他们的引渡计划也因此遭到了政商两界不少人士的反对，不得不搁置。李点了点头，说道：“搁置就意味着他们这个计划已经失败了。”一哥，桑迪在电报里还说。咱们的那两千万吨现钢铁已经全部完成了交割，一共六十八点二亿英镑。他询问那笔钱该如何处理，暂时先不要回复他。你现在立即联系你家老豆，让他立即召集商会所有成员。下午到公司总部开会，我有重要的事情和他们商量。好。李云宝刚离开，就看到蓝星明敲门走了进来。老板，道尔森来了，说是想见你。嗯，让他进来吧。看着独自前来的道尔森，李毅笑着说道：“听说你已经接手了古斯塔留下的全部投资项目和资金，恭喜了。”道尔森摇了摇头，说道：“李，相比于你的收获，我得到的那些东西根本不值得一提。你似乎不太满意？不，我只是有些担心，担心将来无法打败我们，还是说担心有一天被我们打败？”道尔森叹了口气，说道：“<笑>李，你们华人商会的实力增长的实在是太快了。”现在你们不但在制造业、地产方面占据了绝对的优势，又拿下了恒生、龙恒大量银行的控股，甚至于你又收购了汇丰部分股份。我真的担心有一天你们会将我们联盟一举赶出港岛。这就要看你们怎么选择了。什么意思？港岛是一个自由开放的城市。如果你们英资集团好好做生意，而不是像以前那样通过操纵金融和股市吸血割韭菜，不管是我还是港岛的民众，都欢迎你们在这里投资。接着，李毅继续说道：“但如果你们还是贼心不死，选择和我们对抗的话，古斯塔和亨利就是你们的前车之鉴。”我明白你的意思了，我向你保证，只要我还在港岛一天，英资集团就不会和你们为敌。如果我成为家族族长，整个沙宣家族都不会和你以及你背后的势力为敌。”李毅点了点头，说道：“嗯，说说你的来意吧。你今天过来应该不只是和我说这些的吧？”道尔森略作沉默，然后说道。家族那边让我联系你，他们愿意接受你的全部条件，只要你能放古斯塔一条生路。话音刚落，李毅却似笑非笑地说道：“没想到你们家族这么看重那个古斯塔，这对你来说似乎并不是什么好事儿啊。”我们家族内部共有四个分支，最近这四十多年一直都是古斯塔他们这一分支掌权，他们不希望族长的权力回到我们这一分支的手中。而古斯塔是家族另一继承人，有力争夺者和伊姆的亲叔叔，还是他的得力助手，他们自然不会轻易放弃他。要不要我帮你除掉他？那倒不用，一个活着的古斯塔可比一具尸体更有用。听到这话，李毅忍不住笑了。我们中国人有句古话，叫“英雄所见略同”。没想到我们在这件事情上的看法竟然是一样的。李毅觉得古斯塔在某种程度上来说就是他的盟，要不是他这通无脑操作，自己还真不好拿捏英资集团。更不好拿捏沙宣家族。听到李毅的话，道尔森也忍不住笑了。对，英雄所见略同。既然你们家族那边已经接受了那些条件，那就逐条进行吧。好，明天我会让律师来处理股份转让的事情，并让古斯塔在媒体上正式向你道歉的。可以。随后，李毅主动伸出手说道：“合作愉快，合作愉快。”中午，李毅家跟黄立行一家。从元记酒楼吃完饭回来，时间过得真快。记得第一次见李毅兄弟的时候，我家仔仔还没有出生，现在却已经会自己吃饭了。陈楚红也说道：“那时候要不是李毅兄弟仗义相救的话，我们现在恐怕早已经……”不等陈楚红说完，李毅便打断了他的话：“嫂子，快不要这么说，相逢就是缘。再说当年我救你们也是有条件的，你们既然已经将那些条件全都完成了，这事儿就不要再提了。”说起这事儿，我们有个想法，正想和你说呢。什么想法？
。据阿英说，这两年我们在塞北省捐赠的中小学数量已经超过四百所了，今年又有两百所同时开工。我们打算将捐赠学校的范围多扩展几个省。李一兄弟，你觉得怎么样？听到这话，李一心里一动，当即说道：“这是好事儿啊，不过这得花不少钱啊。”不等李一说完，就听黄立行笑着说道：“洒洒水了，我打算先投五千万港元过去，不够再增加。”李一笑了笑说道：“我的意思是，这事儿我也要出一份力。既然你要出资五千万，那我也出资五千万吧。”咱们一起把这公益做下去。听到李毅也要投钱做公益，黄立行当即问道：“李兄弟，你也打算建学校吗？应该不只是学校，不过具体的还没有想好。过几天我会专门做一个方案。那你做好方案后一定要给我看看。”行。这时黄立行看了看手表，而后对着李毅说道：“已经快两点钟了，咱们也该去开会了。”